ഡിഫൈൻ ലാസ്വൽ ഫോർമുല ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാസ്വൽ ഫോർമുല ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിർവചിക്കുക അമേരിക്കൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റായ ഹരോൾഡ് ഡുവൈറ്റ് ലാസ്വൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർമുല രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഹു ആര് സെയ്സ് വാട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ വിച്ച് ചാനൽ ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് ടു ഹും ആരോടാണ് പറഞ്ഞത് വിത്ത് വാട്ട് ഇഫക്റ്റ് അതിന് എന്ത് ഫലമാണുള്ളവായത് സോ ഹിയർ ഹു ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ ഓഫ് സെൻ്റർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെയ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ചാനൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മീഡിയം ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ഹും ഈസ് ദ റിസീവർ ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് വിത്ത് വാട്ട് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം ഒരു ആശയനിമത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാം ഹു ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റർ സെയ്സ് വാട്ട് മെസ്സേജ് ഇൻ വിച്ച് ചാനൽ മീഡിയം ടു ഹും ഈസ് ദ റിസീവർ വിത്ത് വാട്ട് എഫക്റ്റ് ഈസ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് ലാസ്വൽസ് മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോർമുല ലിസ്റ്റ് എനി ത്രീ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ മീഡിയ ന്യൂ മീഡിയയുടെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതുക ന്യൂ മീഡിയ അലോ ഫോർ എ ഹ്യൂജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വോളിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ അളവ് വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻക്രീസിങ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ വേഗത അതിൻ്റെ സാധ്യത വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെൻറ്റർക്ക് റിസീവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള ഒരുപാട് അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് അലോ ഫോംസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ പ്രീവിയസ്ലി സെപ്പറേറ്റ് ടു ഓവർലാപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ്റർകണക്റ്റ് Write a short note on RNA. Register of Newspapers for India and then you can write a short note. Register of Newspapers for India and then you can write a short note on RNA. In the first press commission, the first press commission was established in the first press commission. In the first press commission, the RNA duties and functions were established. ഇത് പ്രകാരം എല്ലാ അച്ചടിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസും ആർ എൻ ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലെ പി ആർ ബി ആക്ട് റൂൾ ഫൈവിൽ ഒരു പത്രവും ഇന്ത്യയിൽ ഫോർമ രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് പത്രം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അച്ചടിക്കുന്ന ഏതൊരു പീരിയോഡിക്കലും ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ പബ്ലിക് ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ന്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള കമൻസ് ഉള്ള ഇതാ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പത്രം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏതൊരു പബ്ലിക്കേഷനും ആർ എൻ ഐ നിർബന്ധമായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആർ എൻ ഐയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നാമത്തത് ടൈറ്റിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ പത്രത്തിൻ്റെ പേര് വെരിഫൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് റിവൈസ് ടു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് വാട്ട് ആർ ദ അസെൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റീസ് റിക്വയർഡ് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന ക്വാളിറ്റീസ് എന്താ എ ഗുഡ് ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ ആൻഡ് എ ഗുഡ് ഒബ്സേർവർ ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് നല്ലൊരു ശ്രോതാവും നല്ലൊരു നിരീക്ഷകനുമായിരിക്കണം ആ വ്യക്തിയുടെ വാർത്താബോധം ടൈം ലിനസ് വസ്തുനിഷ്ഠപരത നരേറ്റീവ് സ്കിൽസ് ഇതെല്ലാം വാർത്താമൂല്യമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നു തൻ്റെ ആയുധമായ ക്യാമറയുടെ മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അടിമയാകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ടെക്നിക്കൽ നോളജിനെ കുറിച്ച് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം വാർത്ത റിപ്പോർട്ടിങ്ങിലെ റീസെൻ്റ് ട്രെൻഡ്സിനെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടാകണം ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇന്ന് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഫോട്ടോ ജേണലിസം വിപ്ലവാത്മകതയുടെ പാരമ്യത്തിലുമാണ് ദ ന്യൂസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മസ് ഹാവ് എ ക്രിയേറ്റീവ് വിഷൻ ഒരു നല്ല ഫോട്ടോ ജേണലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ക്രിയേറ്റീവ് വിഷൻ അഥവാ സർഗാത്മക ദർശനമുള്ള ആളായിരിക്കണം ഹി മസ്റ്റ് ബി ക്യുക് ടു അനലൈസ് ദ ഹോൾ ഈവൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് എ പിക്ചർ വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സമറൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഒരു മുഴുവൻ സംഭവത്തെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് അപഗ്രഥിച്ച് അതിൻ്റെ
എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഹാർട്ട് ന്യൂസ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ദ റുട്ടീൻ ഹാപ്പനിങ്സ് ഓഫ് ദ ഡേ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹാർട്ട് ന്യൂസിൽ വരുന്നത് അത് ടൈംലി ആയിരിക്കും അതായത് വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ളതാണ് അതത് സമയത്ത് നടക്കുന്നതാണ് വളരെ വിവാദ്മ വിവാദാത്മകമായിരിക്കും അതിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതുക ഉദാഹരണമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ വാർത്തകൾ അപകട വാർത്തകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനൗൺസ്മെൻറ്റുകൾ അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഈസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബട്ട് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ ആളുകളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സെൻട്രൽ പോയിൻ്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കുറേ സമയമെടുക്കും സ്റ്റോറീസ് ഓൺ ഫുഡ് ഹെൽത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് വിത്ത് എ ഹ്യൂമൻ ടച്ച് ആ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം തന്നെ പത്രത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് ഹാർഡ് ന്യൂസും സോഫ്റ്റ് ന്യൂസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ രണ്ട് കോളമായിട്ട് തിരിച്ച് നോക്കാം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഹാർട്ട് ന്യൂസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് അത്ര കണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല കാരണം അത് കൂടുതൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അതും ആസ്വാദനം നൽകുന്നതാണ് അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടും അത് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് നൽകുന്നത് ഹാർഡ് ന്യൂസ് ടൈംലിയാണ് എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് അത്രയ്ക്കും ടൈംലി അല്ല ഹാർഡ് ന്യൂസ് പോലെ ടൈംലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തത് സമയത്ത് തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ട പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാകണമെന്നില്ല ഹാർഡ് ന്യൂസ് ഈസ് യൂഷ്വലി അബൌട്ട് ഇവൻസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിറ്റിക്സ് ഫോറിൻ അഫയേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലേബർ റിലീജിയൻ കോഡ്സ് എക്സെട്ര എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീച്ചർ സ്റ്റോറീസ് വിച്ച് മേ റിലേറ്റ് ടു ഹാർഡ് ന്യൂസ് അതായത് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസിൽ കുറച്ചൊരു ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീച്ചർ സ്റ്റോറീസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് അപ്പീൽസ് മോർ ടു ഇമോഷൻസ് ദാറ്റ് ദ ഇൻ്റലക്റ്റ് ഓർ ദ ഡിസയർ ടു ബി ഇൻഫോംഡ് നമ്മൾക്ക് വിവരങ്ങൾ അറിയണം എന്നുള്ളതിനേക്കാളും നമ്മൾ ബുദ്ധിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നമ്മുടെ വൈകാരികതയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂസുകളാണ് സോഫ്റ്റ് ന്യൂസുകൾ വൺസ് അഗെയിൻ ലെറ്റ്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഹാർഡ് ന്യൂസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ടൈംലി ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ലൈക്ക് എ കാർ ആക്സിഡൻറ്റ് റോബറി പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ന്യൂ ലോ എക്സെട്ര എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് ന്യൂസ് ടൈംലിയാണ് സമകാലീന പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കാർ അപകടം കവർച്ച പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ പുതിയ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി ഡ്രൈ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കും എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോർട്ട് വളരെ ചെറിയ വാർത്തകളായിരിക്കും ടു ദ പോയിൻ്റ് അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിലുണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ കൂടുതലും അതിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ സോഫ്റ്റ് ന്യൂസ് ഈസ് ലെസ് ടൈംലി ആൻഡ് മോർ എൻ്റർടൈനിങ് ഓർ ഇൻസൈറ്റ് ഫുൾ അതായത് ഹാർഡ് ന്യൂസിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ടൈംലി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാൽ വളരെയധികം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നൽകുന്നതും ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് എ ഹാർഡ് ന്യൂസ് ഈവൻ എ ഫ്യൂ വീക്സ് ലേറ്റ് കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് നടന്ന ഒരു ഹാർഡ് ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു അപകരതനമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീസ് ലൈക്ക് പ്രൊഫൈൽസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണമായിരിക്കാം ഇൻ്റർവ്യൂസ് അഭിമുഖങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസുമാകാം റൈറ്റ് എനി ത്രീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലേഔട്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ലേഔട്ട് ഈസ് ടു അട്രാക്റ്റ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ റീഡർ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഡൈനമിക് വിഷൽ പാറ്റേൺ ഒരു പത്രം വായിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരാളെ വളരെ മനോഹരവും ചടലവുമായ ഒരു വിഷുവൽ പാറ്റേൺ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക അത് വായിക്കാനായിട്ട് ആകർഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ടു സൈൻ പോസ്റ്റ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് സിഗ്നൽ ദിയർ റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വ്യത്യസ്ത ന്
സോഷ്യലൈസേഷൻ സാമൂഹ്യവൽക്കരണം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആസ്വാദനം നൽകുക പൊളിറ്റിക്കൽ അവയർനെസ് രാഷ്ട്രീയ അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ സാംസ്കാരിക പ്രസരണം ഉണ്ടാക്കുക ക്യാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസന ഉത്പ്രേരകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്കെഴുതാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് രാജാറാം മോഹൻ ബാൾ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസം ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ രാജാറാം മോഹൻ റോയുടെ സംഭാവനകൾ വിശദീകരിക്കുക രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഹാസ് ബീൻ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ദി ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ഹി വാസ് പെർഹാപ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ റിയൽ ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു രാജാറാം മോഹൻ റോയെ ഇന്ത്യൻ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനെന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ആദ്യത്തെ ആധുനികവും യഥാർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആയിരിക്കും റാം മോഹൻ റോയ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ഇന്ത്യൻ പ്രസ് ലൈസ് ഇൻ ഹിസ് ഫൗണ്ടിങ് ഓഫ് ത്രീ ജേണൽസ് അത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് മൂന്ന് ജേണൽസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഹി ഫൗണ്ട് ദ സമ്പദ് കൗമുദി അഥവാ മൂൺ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻ കൽക്കട്ട റോയ് ഓൾസോ സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇൻ പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജ് മിറച്ച് ഉൾ അക്ബർ ഓ മിറർ ഓഫ് ന്യൂസ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർ ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻസ് നോട്ട് കോൺവേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഓ ബംഗാളി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയോ ബംഗാളി ഭാഷയോ അറിയാത്ത ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മിററ്റുൾ അക്ബർ എന്ന പത്രം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഹി ഓൾസോ ബ്രോട്ട് ഔട്ട് എ റിലീജിയസ് പീരിയോഡിക്കൽ ദ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മാഗസിൻ എ ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് മാഗസിൻ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ടു കൗണ്ടർ ദ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മതപരമായ പീരിയോഡിക്കലായിരുന്നു ദ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ മാഗസിൻ അത് വളരെ കുറച്ചു കാലമാണ് നിലനിന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് പ്രൊപ്പഗാൻഡയ്ക്ക് എതിരായ വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനായിരുന്നു അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ ജേണലുകളിലൂടെ റാം മോഹൻ റോയ് പല സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങളും ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതിനായി വാദിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ ദേശീയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു ഇതിന് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് സതി ഇല്ലാതാക്കൽ എല്ലാവർക്കും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യത ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലൂടെ എന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകളാണ് ഹിസ് ഇമൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ജേണലിസം മേഡ് ഹിം എൻകറേജ് അതേഴ്സ് ഹു വെയർ പ്രോഗ്രസിങ് ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ജേണലിസത്തിൽ മുന്നേറാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജാറ മോഹൻ റോയ് വാസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ജേണലിസം രാജാറ മോഹൻ മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ ജേണലിസത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും പിതാവുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് സ്ലാൻഡർ ആൻഡ് ലിബൽ സ്ലാൻഡറും ലിബലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എഴുതുക ലൈബൽ ആൻഡ് സ്ലാൻഡർ ആ ഫോംസ് ഓഫ് ഡിഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ആൻ അൺട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ഡാമേജ് എ പേഴ്സൺസ് ക്യാരക്ടർ ഓ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ലൈബലും സ്ലാൻഡറും അപകീർത്തി തന്നെയാണ് ഡിഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായൊരു പ്രസ്താവന വസ്തുതയാണെന്ന തരത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവവും ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനവും സമൂഹത്തിൽ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലൈബൽ ആൻഡ് സ്ലാൻഡർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ലൈബൽ ഈസ് എ ഡിഫമേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് വയൽ സ്ലാൻഡർ ഈസ് എ ഡിഫമേറ്ററി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പോക്കൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈബൽ എന്നുള്ളത് അപകീർത്തികരമായൊരു പ്രസ്താവനയാണ് അത് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അതായത് അച്ചടി മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും എന്നാൽ സ്ലാൻഡർ എന്നുള്ളത് വാക്ക് രൂപത്തിൽ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പോലുള്ള മീഡിയകളിലൂടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിലോ മറ്റു സംസാരിച്ച പോലെ സംസാര രൂപത്തിലുള്ളതാണ് സ്ലാൻഡർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
The basic difference between libel and slander is that libel is published defamation. Prasadhigarikipata defamation. Achadirubate prasadhigarikipata. While slander is fleeting. Fleeting and achale lasting for a short time. Kurkosh samayate ki matrana. And namale kelkan namke record angel samayate ki matrana. Mostly verbal. Verbal article on a slander. But both are considered defamation, that is, the communication of a false statement that harms the reputation of an individual business or group. Slander, libel, random, abakirti adava defamation and yana karanam, the tari mustavana nadati, or vikti gurcho, or business in a gurcho, or group in a gurcho, or the tari padichai sustigiana loda samuigia, other abakirti than yana. Libel is a written or published defamatory statement. The libel is a written or published It is a verbally committed defamatory statement. Libel is a written or Libel is a found in printed media such as newspaper, magazines, and on blogs, social media, websites, etc. Libel and all the Achidamadim Malaya Patrangal Masir, blog, social media, website, and the real Kanada. And I'll slander television program on varied public gathering places. For the general, for the Michu Wooden Edinist, the Langal, Ali Mugatod Mugamar, the phone loader, the voice mail loader, it's okay. Agam, slander. And I'll slander no punishment over a Rajangal and a Sergeatia Sapatidium. Uh, general punishment in the civil lawsuit and civil uh, case file here. financial damage in Ola Samatiga uh, damage in Ola Nastavaria. Compare meet the press and press conference. Meet the press, press conference in the mill, the other men shiver. Press club, press association, press organization, Shrestana, I think, the victory. Our Horibashe, Patanam, Pududai, Sana Sikina, Portan, or Lading, the Shrestha Tiagam, other Langi Lading, the Ru Stan, the Renyard Kapatalagam, or public office like a selective Patalagam, other Langi Viva, the Malilaga Petta, the Nibiril Vat, the Ranyak and the Victiagam, Ithera the Rulading, the Shrestha Tia, Mathia Mangal, Turana Church, you will look in the Anna, meet the press. This is a topic of the subject. I will tell you about the Martin Mudavayan, the Yola, or Sarah Murikun, or Tohana Jarciana, meet to the press. Mandralego, department, yellow, business, or solo, other lingual matter in Gilmo, General order, Chilla the K, Sam Sarikanum, Chilla Sanation, and General like Ethicanator, Martin Mukhatare, Audogi, my wheelchair, and the meeting, other was a mail number, press conference, other news conference. Ethel discussy and Katima are a topic and dago. E. Samuel Nathalie meeting and the Pastavanaka Shesham Kudal was to the Gadil Vecta the Veritanator, Madim of Hurtaka, Chodikin, Chodikan Lausaro, Adanatur Nanda. E. meeting in Ola, Ella with the Sajir Nangal Nathana, the Idinola Shanam, Yavadavachana, E. meeting in Arthur and Nola Thirmana, Adinetta Ima, in the Vishita Kochana meeting some Sarik in the Della. Nadatanada, Arano meeting of Lichirkanada, our Ariki. Either meet the press, Vilikinada, Mathimangalarikim, press conference, Vilikinada, Arano, Mathimangaloda, Mathimangaloda, General Loda, Sam Sarika, the Shikin, our Ariki. Write a short note on editorial and letters to the editor. Editorial is the voice of the newspaper. Editorial Patathanishatama. Samagali in Vishingal in Mel, Patrangal Kula, be prime and done the Prostavik in the Viana editorial level. Immersionat Magachinda, a be prime and rubber pertuga, other day proper to work the legatia, either lunch in the Viana editorial level. Uri Patra 
എന്തിനു വേണ്ടി ഏത് തരം പോളിസികൾക്ക് വേണ്ടി ഏത് തരം ഐഡിയോളജികൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് എഡിറ്റോറിയലുകൾ പത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റോറിയൽ പോളിസി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന കണ്ണാടികളാണ് എഡിറ്റോറിയലുകൾ ഇവയ്ക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കാനും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്താനും പ്രസാദാത്മകമായ രീതിയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും വിമർശനാത്മകമായ രീതിയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും ചില ആശയങ്ങളോടോ ചില പോളിസികളോ ഒഴിവാക്കാനോ ഉള്ള ചിന്തകൾ നൽകുന്നവയാണ് എഡിറ്റോറിയലുകൾ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് എഡിറ്റോറിയലുകൾ ജനാധിപത്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയലുകൾ പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക നിയമപരമായ അതത് ദിവസത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വീഷ ചിന്താഗതിയോട് ഒരു പ്രത്യേക കാഴ്ചപ്പാടിനോട് വായനക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കാനും ഇവ സഹായിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവ വോക്സ് പോപ്പലി അഥവാ വോയിസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഇവ പൊതുജനാഭിപ്രായം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ് എഡിറ്റോറിയലുകൾക്ക് ആശയാവിഷ്കാരം നടത്തുന്നതിനുള്ള വലിയൊരു ശക്തിയുണ്ട് വസ്തുതകൾ വിശുദ്ധമാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാണെന്നുള്ള ഉദ്ധരണിയെ സ്വാർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് എഡിറ്റോറിയലുകൾ ലെറ്റർ ടു ദ എഡിറ്റർ അഥവാ പത്രാധിപർക്കുള്ള കത്തുകൾ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിലെ മിഡിൽ പീസിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക പത്രവായനക്കാരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അഥവാ പ്രതികരണമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുക വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്വകാര്യ അഭിപ്രായമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യമുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആവലാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമോ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായമായിരിക്കും അതിലൂടെ കൊടുക്കുക ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചില പെറ്റി കംപ്ലയിൻസ് ആണ് അതിൽ വരിക ഇത് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു കോളമാണ് ഇതിലൂടെ പല വിഷയങ്ങളിലും അതിന് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് എലമെൻസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് സെൻറ്റർ അഥവാ സന്ദേശം അയക്കുന്ന ആൾ മെസ്സേജ് അഥവാ അയക്കപ്പെടുന്ന സന്ദേശം ചാനൽ അഥവാ സന്ദേശം അയക്കുന്ന മീഡിയം റിസീവർ അഥവാ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണം അഥവാ ഫീഡ്ബാക്ക് സന്ദേശം അയക്കുന്ന ആൾക്കും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കും ഇടയിലുള്ള തടസ്സങ്ങളായ നോയ്സ് സന്ദേശം അയക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അഥവാ കോണ്ടാക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫലം ഇഫക്റ്റ് എന്നീ ഘടകങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ വിവിധ എലമെൻസ് ഇത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വിശദീകരിച്ച് എഴുതണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇൻവെർട്ടർ പെരുമേഡ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ന്യൂസ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻവെർട്ടർ പെരുമേഡ് സ്റ്റൈലിൽ ന്യൂസ് എഴുതുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക അതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുക വാർത്തകൾ എഴുതാനുള്ള ഒരു പരമ്പരാഗത ശൈലിയാണ് ഇൻവെർട്ടർ പെരുമേഡ് ഈ ഘടനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് കാര്യങ്ങളാണ് വാർത്തയുടെ ആദ്യ വരികളിൽ കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക പിന്നീട് താഴോട്ട് പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ രീതിയിൽ എഴുതുന്നു ഒരു തലതിരിഞ്ഞ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് മനസ്സിൽ വിഭാവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അതായത് ആദ്യ വരികളിൽ വാർത്ത പ്രാധാന്യമുള്ളവ എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് തിരക്കുള്ള തിരക്കൾക്കിടയിൽ വാർത്ത വായിക്കുന്നവർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടവ മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവ പിന്നീടുള്ള വായനയ്ക്ക് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇത് വായനക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് വായന മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഏരിയ സച്ച് ആസ് ലീഡ് ഓ ഇൻട്രോ ബോഡി കൺക്ലൂഷൻ ഈ ഘടനയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഇൻട്രോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം ബോഡി ആൻഡ് ഫൈനലീസ് കൺക്ലൂഷൻ ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻവെർട്ടർ പ്രൈമർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എഴുതുന്നത് ദ ലീഡ് ഓഫ് ഇൻട്രോ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് എനി ന്യൂസ് സ്റ്റോറി ഏതൊരു വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോ ലീഡിൽ വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹം തന്നെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക വാർത്തയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ലീഡിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒരു നല്ല ലീഡ് വായനക്കാരൻ്റെ ആകാംക്ഷയെ ഉണർത്തുന്നതും 
last word because it naturally contains the least important facts edit cheyna editors ne avasana bhagathanallo unimportant aayittulla karyam edunna appo sthala parimadhi varumbol avarku avasana bhagam delete cheyidu kalanale vaartha avada nilalkam cheyum appradhanamaya bhagalana delete cheyidu kalayum kudane samaya labhikkanum sahayikum sthalam labhikkanum ഉദാഹരണത്തിന് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ സം സ്ഥലം ലാഭിക്കാനായിട്ട് ഈ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാർത്തയുടെ ആദ്യ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ വാർത്തകളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ഥലം ലാഭിക്കാൻ ഇത് സഹായകരമാണ് ഇൻവെർട്ടഡ് പെരുമേ ശൈലിയുടെ ഒരു ദോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു സർപ്രൈസ് ലഭിക്കുന്നില്ല കാരണം ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു സർപ്രൈസ് വരുന്നില്ല വായനക്കാരന് മുന്നോട്ട് വായിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനവും ലഭിക്കുന്നില്ല ചില ആളുകളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സർഗാത്മകമായ എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള റൈറ്റർക്ക് ഒരു പുതിയ രീതിയൊന്നും അവലംബിക്കാൻ അതിൽ സാധിക്കുന്നില്ല ഇൻവേർട്ട് പരമ്പര ശൈലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് ഡബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൺ എച്ചിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് വലിയ പുതുമയൊന്നും പരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും പറയപ്പെടുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റിംഗ് ന്യൂസ് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക ഒരു നല്ല സബ്ഡിറ്റ് താഴെ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്തായിരിക്കും ന്യൂസ് എഡിറ്റിംഗ് നടത്തുക ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആക്യുറസി അഥവാ കൃത്യത ആക്യുറസി ഈസ് ദ മന്ത്ര എ സബ്ഡിറ്റ് ഓൾവേസ് ചാൻസ് ഒരു സബ്ഡിറ്റ് എപ്പോഴും ഒരുപെടുന്ന മന്ത്രമാണ് ആക്യുറസി അഥവാ കൃത്യത എന്നുള്ളത് ഇത് നേടുന്നത് ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് ഓഫ് എവറി തിങ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഫ്രം ഫാക്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ടു ആട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു വാർത്തയിലുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ വസ്തുതകൾ ഉണ്ടാകാം അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വാർത്ത ലഭിച്ചതെന്നുള്ള കടപ്പാട് തൊട്ട് എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും വീണ്ടും വീണ്ടും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കൃത്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് ആക്യുറസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് ബാലൻസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് എഴുതുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സന്തുലിത അവസ്ഥ അഥവാ ബാലൻസ് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എഡിറ്റിങ്ങിൽ വസ്തുനിഷ്ഠപരത അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കൈവരിക്കുക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷപാതമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തോട് പക്ഷപാതപരമായിട്ട് എഴുതുന്നത് പക്ഷം ചേർന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക എഴുതാതിരിക്കുക എന്നുള്ള നയമാണ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയിലൂടെ കൈവരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ബയസ് ഒഴിവാക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എഡിറ്റോറിയലൈസേഷൻ ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ വ്യൂസ് ഇൻ ന്യൂസ് റൈറ്റിംഗ് ഈ ബയസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റോറിയലൈസേഷന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വാർത്തയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റായ പ്രവണതയാണ് വാർത്തയിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയില്ലല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റിങ് ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഷോ ബാലൻസ് വരണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് രണ്ട് വശവും അതിനകത്ത് വിശദീകരിച്ചിരിക്കണം ഒരു പ്രശ്നം നടന്നാൽ ഇരയാകപ്പെട്ട ആളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ളതും കൃത്യം ചെയ്ത ആളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കണം അതാണ് അങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് കൈവരിക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് സബ്ഡിറ്റ് ആർക്കും അനുകൂലമായിട്ട് എഴുതാൻ പാടില്ല ഫെയർനെസ് മീൻസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് ഫെയർനെസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ട് എഴുതുക അത് ശരിയായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നേടിയെടുക്കുക ബ്രവിറ്റി ഇസ് ദ സോൾ ഓഫ് ജേണലിസം ജേണലിസത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ബ്രവിറ്റി അതായത് സംക്ഷിപ്തത ഇറ്റ് ഈസ് ടെല്ലിങ് എ സ്റ്റോറി ആസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു വാർത്ത എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക വിത്തൗട്ട് ബീറ്റിങ് അബൌട്ട് ദ ബുഷ് കാടടിച്ച് വെടിവെക്കുക എന്ന ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിലേക്ക് നോക്കാതെ മൊത്തം കാട്ടിലേക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയും ആ കാര്യം പറയാതെ അതിന് ചുറ്റോളം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് രൂതിപ്പെരുപ്പിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാർത്ത എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാനും സ്ഥലം ലാഭിക്കാനും പെർഫെക്ഷൻ നേടി വായനക്കാരുടെ കയ്യടി നേടാനും സഹായിക്കുന്നു
ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നേടുന്നത് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ എഴുതുക ശരിയായ വാക്ക് ശരിയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലളിതമായ വാചകങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലൂടെയും അത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് സിംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് ക്ലാരിറ്റി ആർ എസെൻഷ്യലി നീഡഡ് ഇൻ എ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു വാർത്ത എഴുതുന്നതിൽ ലാളിത്യവും വ്യക്തതയും വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ദീർഘവും സങ്കീർണവുമായ വാക്കുകൾ എടുത്തു മാറ്റി പകരം ചെറുതും വ്യക്തവുമായ വാക്കുകൾ കൂടി ചേർക്കുക സിംപ്ലിസിറ്റി ലഭിക്കാനായിട്ട് ക്ലട്ടർ ആൻഡ് ജാഗൻ ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം കൂടി കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക മൈന്യൂട്ട് അറ്റൻഷൻ ഷുഡ് ബി പേ ടു ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് അപ്പി വാചകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി അപ്പീൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഗുണവിശേഷതയും അപ്പീലും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സിംപ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്താണ് റീഡബിലിറ്റി എ സബിഡിറ്റ് ഷുഡ് ബി വിജിലൻ്റ് അബൌട്ട് ദ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ റീഡേഴ്സ് അതായത് ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വളരെയധികം ജാഗ്രത പുലർത്തിയ ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം കണ്ടുപിടിക്കണം തിരുത്തണം ആപ്റ്റ് വേർഡ്സ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ ഗുഡ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഉചിതമായ വാക്കുകൾ ഉചിതമായ പദപ്രയോഗങ്ങൾ വ്യാകരണം ഇതൊക്കെ നല്ല ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്താൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് റീഡബിലിറ്റി അഥവാ വായനാക്ഷമത നേടാനായിട്ട് റീഡബിലിറ്റി ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിലേറ്റവും വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് റൊഡോൾ ഫ്ലഷ് രൂപപ്പെടുത്തിയ റൊഡോൾ ഫ്ലഷ് റീഡബിലിറ്റി ഫോർമുല അപ്പം നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂസ് എഡിറ്റി ഒന്നുകൂടി സമറൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആക്യുറസി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബാലൻസ് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്രവിറ്റി ക്ലാരിറ്റി സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് റീഡബിലിറ്റി